यो सामाजिक कार्यक्रम हो विशेष कर हमारा मीडियाकर्मी रामा वकील साहब र आदरणीय दाई नवीन लिंगजू ने यह कार्यक्रम में कुमार भाई तिमी जसरी उपस्थित होने महागुरु फलगुनंद लिंगजू ने पानी उमारे ठाव नजीक यह कार्यक्रम होना गई रहोक ऐतिहासिक महत्व होने भू रिजो नहीं काठमंड यहांसम आईपुग यहाँ सब अग्रज खास घलिंद्र बहादुर लिंगजी को बारे में जो सुने वहाँ अत्यंत समाजसेवी निडर व्यक्तित्व को शिक्षा प्रेमी गांव शहर शहर घर परिवार सफा सुकर होने उद्यमी व्यक्तित्व होद वास्तव में बुढ़ापाखा ने भन्थे बांस को झ्यांग में बांस उम्र तो दुव को झ्यांग में दुवे उम्र भन्थे आज गणेन्द्र बहादुर लिंगजी आप दूरदर्शी समाजसेवी शिक्षा प्रेमी व्यक्तित्व भाई आज वहां को परिवार में एक सौ एक जन को जन्म आदरणीय दाई नवीन लिंगजी जो मीडियाकर्मी वकील साहब हो मेरे अन्य हमी साइना में दाजू भाई भाई अन्य मित्र भी हो रेसरी नई ये परिवार में डॉक्टर दीपक लिंगजी भाई हो सफल मुचु रोग के रूप में वहां आपको व्यक्तित्व विस कर सब परिवार सदस्य मौलाएक देखु तेरा साथ साथ ही हरिंद्र बहादुर लिंगजी को गुणगान नगौने यहाँ मं देखिए वहां एट व्यक्तित्व नहीं हो रो कार्यक्रम में अनाव योग अनावरण कार्यक्रम में सहभागी होना पाँगा मैं एकदम गर्व लगे रहागुरु फलगुनंद लिंगजी संग एकदम जोड़ वहाँ को नवीन दाई ने तैयार करूक सान बुकलेट हे मैं ठा हो वहाँ को बीहे को लगन्न महागुरु फलगुनंद जीव लिंगजी बाने कुछ बुझे एकदम जोड़िए आक ये मंगिम अ रहा को शालिक आईपुग्दा खास करी हरिंद्र बहादुर लिंगन परिवार एटा ऐतिहासिक काम सिंगो समाज को लगी काम भूरूम हमारा सहायक मंतव्य दीदी इस परिवार के अग्रज नवीन लिंगन दाई ने धर तीन चार वा कार्यक्रम घोषणा कर सुने एक लाख को अक्षय कोष पानी वितरण लगाय धेरे कुरा सुने मैं एकदम राम कुछ समाज अगड़ी बढ़ा मदद पुग्ने मैं देखे रोक मैं के देखे यहाँ का गिरी परिवार मतलब यहाँ का क्षेत्रीय बाहुन यहाँ का लिंगन परिवार यहाँ का लिंबू परिवार बीच में चाह हितेरी मितेरी रत्यंत घनिष्ठ संबंध जब सामजिक समन्वय भंग्रेजी में सोशियल हारमोनी भाई ठूल कुछ हो यो यह पेदी ये जातीय मेलमिलाप यहाँ मैं देखे यहाँ सब यहाँ अतिथि सब जात जाति का महानुभावर आम हो रहा एकदम ये जीतपुर इलामबा हम धरने सीक्न पर्ने मैं इस महसूस करूजनीय गुरु आत्मानंद लिंगजी स्वयं यहाँ उपस्थित होने कार्यक्रम रहता रह वहाँ को स्वास्थ्य में अलग समस्या आयोग वहाँ को उपचार भाई ठूल डेन्जर ही तो होना रहा निमित चेक में वहाँ जानु पर्ने वाले वहाँ आक्न भेन रेरो व्यक्तिगत तरफ हम लिंगन परिवार के तरफ रिंगो म आबद्ध संघ लोकतांत्रिक राष्ट्रीय मन संघ लिंबान मन परिवार के तरफ पूजनीय गुरु आत्मानंद लिंगजी को शीघ्र सुस्वास्थ्य को लगी हार्दिक तागे नेवा फुवांग प्रार्थना करना चाहूँ रामी के सहयोग सकता हम मबद्ध संस्था पार्टी जैसे भी तेज तैयार रहे मैं हमारा सम्माननीय डकेन्द्र सिंह थेमजी मार्फत गुरुजी गुरु परिवार में पुगोस् भार्दिक अनुरोध करना चाहिए मित्र रो खास भर्खर चुनाव सिद्धि यहाँ ला संघ लोकतांत्रिक राष्ट्रीय मंच संघ निर्माण मंच खुकुरी चुनाव बड़ी हम चिन्ह बड़ी चुनाव लड़ा थे 
हमें यहाँ सब को सहयोग ने एकसित प्राप्त गये कंती में भोलि संविधान प्रदेश एक को छलफल होता यह लिंबान धेरे कराथे तो यहाँ को आयो त भाई स्थिति रहेन हम सभासद ने भी मू एक बराबर कर जनता को आवाज लु भैसियत यहाँ दिलाऊन भो यहाँ सबसंग मामी धे आभारी छिम्मान ने खुट्टा गाड़े रास्तव में हिजो संघीयता को आंदोलन सुरू कर सब खिल्ली उड़ाथे कुमार लिंगन बौला पढ़े लेखे मं जागिर साहेब खान सर कता संघीयता देश टुक्र भाई टुक्रने कुरा भन्थे हाई विभिन्न गण्य मे साथी पार्टी को नलिऊ यह सामजिक कार्य हो तर आज गर्व लगे प्रांत को सभासद होन्द्र को सभासद हो तछार मछार भैर है मेरे ठाव में राजधानी हो मेरे ठाव में राजधानी होने तछार मछार हाँ विराटनगर को अपने ठाव इटई कराई राखे धरान धनकुटा सब कराई रखे तर हिजो संघीयताक आंदोलन सुरू कर वहां सब चुप होता जे हो ढिल छिटो अब नेपाली जनता अब अभी उतरी तीर उ विराटनगर तीर अरे राजधानी होने वाली यहाँ इलाम से बस्त पर्ने अभी काठमंडू होने कुरा तो होने अब ढिल छिटो संघीयता को लड़ाई एकदम हिजो जो हमें सुरू कर सब हमें पागल भन्थे ओर्थे तर सात प्रांत भईसको हमें लिंबान सहित दस वर्ष एक प्रांत बना खोजि अब सीमा को सवाल लीएर अब लड़ाई भग हे ये साहो बाठो बोठाई कर कुंदिनसम हो मैं अस्त हमारा आदरणीय नेता शेरबहादुर प्रचंड सब मैं राजतंत्र को अंत्य संगसंग तब बाहुन छेत्री नेता हाथ में सत्ता पुगे आदरणीय नेता चला उमकिने बाठो बट्ठे किसिम ने नगर्न द पीपल आर वोचिंग यू जनता ने तब हि रहने मैं तो जैसे वहाँ मैं तो कोई में डरा के प्यार प्यार भनदिने हो भागने आप जिस समस्या में नजाने होने लिंबुआन को आवाज न उठाने होने सब भाग अगड़ी लिंबुआन होने आप फिर आने ते हो तरीका है जिस अब आप हिरो है संघीयता को विरोध करने 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 अब तो होटे पीछे स्वाट्य अगड़ी निस्क अस्थि कुरा उठा तो मैं तो स्वाट्य भाई अब ये ये तरीका गई रह तर जे भेपनी देश संघीयता में गयो अब सब भाई ठूल कुरा तो अब जल जंगल जमीन ये देवमाई नदी को यो बिजुली निस्क इसको पैसा कसले लाने दोसों चरण को लड़ाई अब यह कांगड़ बिटा भंसार बार दिन में तब को दस करोड़ पैसा आई रहे यहाँ रहने के माथि जाने सब भाई ठूल लड़ाई अब मधेश में तो बहुमत आयो जी गाँव मधेश में तो मधेश को बहुमत आयो अब तैंते ठा मैं तब सीन बने अब सब कुछ बिस्तार हेद जान अलैची कि किन्ने दक्षिण को मित्र ने तो व्यापारी आर पर विरोध में बसिद के तो नाकाबंदी भी होना के होना कुचो कि सब आलैची किन्न आर विरोध ले तो नाका तो मधेशी सरकार को हाथ में गईस को अब कल लाने तो केन्द्र ने लाने कि तल लाने पैल्ह में पुलिस लिया मधेशी कुर्थे अब मधेशीक हाथ में प्रहरी गईस प्रहरी तो तल चलाने भैस है हेन से अब सीन हो अब ये राजधानी बड़े सुरू भैस अब अर्क अब मधेशी ने क्या मधेश सरकार तो घोषणा होने वो दुई तीन पुगिस मधेश सरकार दुई नंबर प्रदेश को नाम से मधेश घोषणा होने वो नेपाली सेना ने भाया थे एक पल्ट अवट देश भि एक ठाव मधेश घोषणा होने अता लिंबन खम्बन घोषणा भैन भाने यहाँ तो दिवस मारा मार होना भाला आना हो जब एक ठाव एवट देश भि कि कहीं भैन ठीक है अब तैं तो रोक्त सकने स्थिति नहीं भर दुई तीन आई तो कुरे अर्क हो यदि दुई तीन पुगेन होने मधेशी सरकार बन प्रस्तावित मधेश प्रांत वाले सही 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 लगीद उ लगीद तेरी अभी तैंखि अब तैं मधेश प्रांत होने अब ये लिंबन खम्बन न होने वाले यहाँ कोई उफ्रीन भाई दिवस अब मरा मर हाना होने भैया कि रोक्न पे रोक न सकने तेन इसी सीन जैसे सब हमारा ठूला नेता विभिन्न भेटघाट में भाया थे ये सब कुछ भोलि आँच ये आने भाग पैसे हमें मिलाऊ अब को जनता कोई अब जनता कोई चुप 
बस्ने अवस्था छैन उहाँले नि यो उमेरको मान्छे छ दुई चार क्लास पढे लेखेको छ दशौँ बिसौँ घण्टा बोल्न सक्छ हिँड्न सक्छ अब यो मान्छे चुप लागेर बस्छ होला त यो देशलाई मेरो प्रश्न छ च्यालेन्ज छ यहाँका सबै सत्ताधारी अब चुप लागेर बस्छ ऊ र उसका हजारौँ लाखौँ साथीहरू अब चुप लागेर बस्छ होला त यो देशमा यहाँ त के 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 मिलिरहेको छैन र पो हाम्रो आवाज त अलिकति डोमिनेट भइरहेको छ त के अब कुमार लिन्दन र उसका लाखौँ साथीहरू अब हुन्छ म भोलि जाँदैछु थरवर्ड त्यहाँ चाहिँ रेशम थारु जो जितेको उसको खुसी हो त्यहाँनिर जित बत्तिस हजार अरू भन्दा बिस हजार भोटले जित्यो अब निर्वाचन आयोगले दिदीदिएको छैन अब त्यहीँबाट सुरु हुँदैछ फेरि थारुहटबाट अर्को आन्दोलन त मैले पहिलेदेखि नै सबै आदरणीय हाम्रा ठुला पार्टीका नेतालाई के भन्थ्यो भने संहिताको बारेमा एकदम बसेर छलफल गराउनुहोस् पहिले हामीलाई राख्नुहोस् हाम्रो पार्टी सानो छ ठुलो छ त्यो नसोच्नुहोस् होइन सानो ठुलो पार्टी ठुलो पार्टीले के गरेर देखेको देख्नु कसैले जुस लाउन सक्छ कुमार दिन लिनेको नेतृत्वमा चाहनु भने पच्चिसौँ वर्ष यो देशमा बन्द हुन सक्छ अहिले छ महिना हटाल हुन सक्छ तर ठुलो पार्टीले गर्न सक्छ सन् भोट दिँदैन हो ठुलो पार्टीलाई तर लडाकु एउटा क्षमता त हामी जस्तो कि म आफै लड्न सक्छु नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग बसेर छलफल गर्नुहोस् भन्दा कोही छलफल नगर्ने आ गर्ने अब हेर्नुहोस् न तलबाट अप्ठ्यारो पर्दै आएको अब दुई नम्बर नम्बर मधेश घोषणा हुँदैछ सबै त्यहाँको के अरे के अरे सबै नाकाहरू मधेश सरकारले क्याप्चर गर्दैछ पुलिस लाउँ पुलिस उनीहरूको हातमा प्रान्तको हातमा जाने भनेर संविधानमा लेखिसकेको छ अब आर्मी आर्मी लाउने बित्तिकै त अब त्यो देशमै रहने कि नरहने भन्ने अर्कै खालको अनाइ सुरु भइहाल्छ त्यसै यसको बारेमा आन्दोलनकारी हामीसँग छलफल हुन जरुरी छ नाइन्टी पर्सेन्ट नब्बे प्रतिशत विराटनगरमा राजधानी लाने तयारी भइसक्यो है भने अब सीमा त्यहाँ छ सुरक्षा बिलले के भन्छ भने सत्तरी असी किलो सत्तरी किलोमिटर या पचास किलोमिटर भन्दा कुनै पनि देशको सीमा भन्दा भित्र हुनुपर्छ राजधानी भनेको सदरमुकाम होइन नि विराटनगर अब अब हुने त राजधानी हो अब विराटनगर लाने फेरि तयारी भइसक्यो थियो म एउटा कुरा भन्छु जो अस्ति हाम्रो चुनावी घोषणा पत्रमा हामीले उठाएका थियौँ नलेज नलेज ज्ञान यो आर्थिक विकास भन्ने कुरा एकै दिनमा हुने होइन यहाँ नेताहरू गर्छन् गर्छन् यो सब एकै दिनमा हुने कुरा होइन यसको एकदमै गहन कुरा छ त आज संसारमा सबैभन्दा विकसित र एकदमै खतरा जाति भनेर चिनिने भनेको क्रिस्चियन होइन गोरा होइन यहुदीहरू एक्चुअली म इजरायल गएको थिएँ यस्तै कार्यक्रममा मैले त्यहाँ इजरायलमा दस पन्ध्र दिन बस्दा मेरो एउटै मेरो ध्येय थियो रे भने यो यहुदीहरू हो नि त इजरायल त यो यहुदीहरू किन संसारमा यति टाठाबाठा भए त के छ त यसको कारण जस्तै बाबु आमा बाबु आमा र छोरा छोरी चाहिँ साथी साथी जस्तो क्या यहुदी धर्ममा छ एकदमै साथी साथी जस्तो अनि बाबु आमाले चाहिँ छोरा छोरीलाई चाहिँ वर्षमा या एक वर्ष दुई वर्षमा सबै कुरा भन्नु पर्ने कसरी उसको आफ्नो आमासँग होइन सलभ भयो कसरी बिहे भयो कहाँ झगडा भो के भो जम्मै ज्ञान चाहिँ छोरा छोरीलाई चाहिँ एउटा कार्यक्रममै गरेर उनीहरू चाहिँ दिनुपर्ने होइन सबै नलेज चाहिँ दिनुपर्ने अनि त्यो बाबु आमाको नलेज र अनुभव चाहिँ सर्दक दिमागमा ल्याइसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ के भो छोरा छोरीको दिमाग चाहिँ बाबु आमाले त्यत्रो असी वर्ष पच सत्तरी वर्ष लगाएर सिकेको ज्ञान त सर्लक्कै चाहिँ मतलब के अरे सिकौ नि त दिमागमा हेर्नुहोस् त यहाँ बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँले कति जान्नु भएको होला कुरा तर कुनै रेडियोले इन्टरभ्यू लिन्छ कुनै एफएमले लिन्छ कुनै लेखक आएर सोध्छ कुनै पत्रकार आएर सोध्छ अब त्यो नलेज अब जानु आँट्यो है अब एक दुई वर्षमा त्यत्रो जीवनभर एउटा सिकेको नलेज त्यो ज्ञान त्यो त अरबो अरब भन्दा ठुलो कुरा हो नि त ज्ञान भनेको त अब त्यो जानु आँट्यो त्यो त्यसले गर्दाखेरि अब वृद्ध भत्ता बाँड्यो अनि त्यहाँदेखि अनि मख होइन त्यसमा अस्ति हामीले एउटा प्रस्ताव पनि राखेको थियौँ हाम्रो घोषणा पत्र हेर्नुहोस् एकदमै बुवा आमाहरूलाई सत्तरी वर्षको बुवा आमा काटेकोलाई राखेर रेडियो टिभीबाट कम्तीमा दुई घण्टा तिन घण्टा जुन भाषामा बोल्न चाहनुहुन्छ बोल्न दिनुपर्छ उहाँहरूका जिन्दगीका कुराहरू पोख्न दिनुपर्छ त्यहाँ ज्ञानका कुराहरू छन् ज्ञानले नै हो नलेजले नै हो संसार चेन्ज गर्ने आर्थिक प्रगति गर्ने सबै कुरा भनेर हामीले राखेको थियौँ र मैले सबै बुवाहरू यहाँ गर्दाखेरि एउटा तपाईँले कहिले नसोचेको कुरा होला सायद जो अहिले मैले भने होइन मैले पनि सोचेको थिइनँ म इजरायल जाँदाखेरि मैले त्यहाँका यहुदीहरूसँग हेर्दाखेरि उ गरेको र हाम्रो आदरणीय अब डगेन्द्र सिंह थेगिम सर अब उहाँ एकदम ठुलो पोस्टमा हुनुहुन्छ जिम्मेवारी पोस्टमा हुनुहुन्छ धेरै सामाजिक अब त्यो किरा धर्मको साहित्य उत्थानसँगको केन्द्रीय अध्यक्ष भनेर सानो पोस्ट होइन नि त होइन सारा हामी सबै एउटा किरातीहरूको उहाँहरूले पनि यो जुन नलेज सेयरिङ प्रोसेस भनेछ 
ज्ञान बुआ आमा को जो एटा ज्ञान को कुरा एकदम सेयर कर लेखी राखने यो अनुभव भो इसमें हिरामती फल् यो तो आज जो शालिक बनो नि यो तो के भो तो अब यहाँ को गहना को गहना जो हो यो गांव को जिस गहना लगाए महिला ने चट्ट देखे सुंदर देखि नहीं अब यह शालिक भाई तो हई तो गांव में इस इस शालिक बना इसको तो इसको तो नाउ सुभाष पैलि ये तो गहना जो हो गांव को अब यह ठाव को फिर भी वहाँ प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करते मैं यहाँ बोला हमारा लिंगन परिवार को जो मेरा अपने परिवार भी हो वहाँ हार्दिक धन्यवाद सहित बिताओं चाहूँ सेवा रहो